एवरीवन माय नेम इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट तो आइए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं दो फ्रेंड्स हैं एम और एल एम ने एल से कहा कि क्या तुम मुझे हंड्रेड रुपीज उधार दे सकते हो कैन यू लैंड मी द हंड्रेड रुपीज फॉर सम डेज एल ने कहा मैं दे तो दूंगा लेकिन इसके बदले में मेरा क्या प्रॉफिट होगा एम ने कहा मैं तुम्हें तो तुम्हारे जो भी हंड्रेड रुपीज है वो रिटर्न कर दूंगा इन सम डेज एल ने कहा ओके हंड्रेड के बदले में तुम हंड्रेड मुझे रिटर्न करोगे दैट इज ओके बट जितने दिन के लिए तुम मेरे हंड्रेड रुपीज रखोगे उतने दिन तो मुझे लॉस होगा तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए तो एम ने कहा ठीक है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो एल ने कहा कि तुम मुझे हंड्रेड रुपीज पर अगर वन मंथ में मुझे रिटर्न करते हो तो टेन रुपीज देना यानी कि तुम मुझे वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज देना फॉर वन मंथ ओके एम ने कहा ओके एल ने कहा लेकिन अगर तुम मुझे यही पैसे टू मंथ्स में थ्री मंथ्स में या उसके बाद रिटर्न करते हो तो कंडीशन चेंज हो जाएगी टू मंथ्स में ट्वेंटी रुपीज तुमको चार्ज लगेगा थ्री मंथ्स में थर्टी रुपीज लगेगा फोर मंथ्स में फोर्टी रुपीज लगेगा एंड सो ऑन एम ने बहुत सोचा बहुत सोचा और उसने कैलकुलेट किया कि अगर इस तरह से मैं वन ईयर में हंड्रेड रुपीज रिटर्न करता हूँ एल को तो मुझे टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज देना पड़ेगा विच इज मोर देन हंड्रेड परसेंट मतलब जितना मैंने हंड्रेड रुपीज लिया है उससे और वन ट्वेंटी परसेंट वन ट्वेंटी रुपीज ज्यादा मुझे उसको देना पड़ेगा तो एम ने सोचा कि ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जाकर एक बार बैंक में देखते हैं वो बैंक गया उसने वहां पर पता किया और उसे पता चला कि हर हंड्रेड रुपीज पर उसे वन ईयर में देना होगा सिर्फ वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व रुपीज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट पर एन तो ये डील बहुत अच्छी थी वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व रुपीज इज लेस देन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सो ही बोरोड द मनी फ्रॉम द बैंक ये एग्जाम्पल मुझे आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है इसीलिए मैंने आपको ये छोटी सी स्टोरी सुनाई है हंड्रेड रुपीज जो बोरो कर रहा है बैंक से या अपने फ्रेंड से उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल जो एक्स्ट्रा अमाउंट उस हंड्रेड रुपीज पर वो देगा बैंक को या फिर अपने फ्रेंड को जिससे भी वो मनी ले वो कहलाएगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहलाएगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट पार्ट जैसे कि फ्रेंड के केस में इंटरेस्ट पार्ट है टेन रुपीज ट्वेंटी रुपीज सिक्सटी रुपीज या वन ईयर के लिए है तो वन ट्वेंटी रुपीज और बैंक के केस में इंटरेस्ट पार्ट है ओनली ट्वेल्व रुपीज ट्वेल्व रुपीज कैसे क्योंकि हंड्रेड रुपीज पर ट्वेल्व परसेंट पर एन का है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वन इन हंड्रेड प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व जब हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये परसेंटेज का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर करके बताऊंगी मैं फिलहाल हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं जो वन ईयर की हम बात कर रहे हैं वो है टाइम ये वन ईयर से ज्यादा भी हो सकता है टू ईयर्स थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स ऐसा भी हो सकता है और जो अमाउंट हम बैंक को लौटाएंगे जो मनी हम बाद में बैंक को लौटाएंगे या अपने फ्रेंड को लौटाएंगे 220 या फिर 112 जिससे भी हम बोरो करते हैं उतना जो मनी हम लौटाएंगे रिटर्न करेंगे वो कहलाता है अमाउंट ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेट ओनली ऑन प्रिंसिपल एट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम इयर्स ये बैंक चार्ज करती है इंडिविजुअल के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है वो अपने हिसाब से कितना भी चार्ज कर सकते हैं इसीलिए सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करें या हमको कभी कोई लोन लेना भी है तो हम किसी इंडिविजुअल से ना लेकर हम बैंक से सीधा लोन लें तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होती है वहां पर हमें पता होता है कि हम कितना पैसा ले रहे हैं और हमें कितना पैसा बैंक को लौटाना है तो दैट इज द बेटर ऑप्शन तो सिंपल इंटरेस्ट अब इस एग्जांपल से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल एट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम फॉर सम इयर्स इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे उससे पहले ये टर्म समझ लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है 
प्रिंसिपल मैंने आपको बताया मनी विच वी डिपॉजिट इन द बैंक और बोरो फ्रॉम द बैंक एज अ लोन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इट इज डिनोटेड बाय पी इंटरेस्ट पार्ट जो भी हम अमाउंट एड करके प्रिंसिपल में एड करके या तो हम डिपॉजिट जब हम डिपॉजिट देते हैं तो बैंक हमें हमारी सेविंग पर एक्स्ट्रा अमाउंट देता है या फिर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो हमारे लोन पर एक्स्ट्रा अमाउंट हमसे चार्ज करता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहलाता है इंटरेस्ट और उसे हम डिनोट करते हैं आई से नेक्स्ट है रेट रेट होता है अमाउंट पेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर हंड्रेड रुपीज या तो डिपॉजिट करने पर या फिर बैंक से बोरो करने पर एवरी ईयर इट इज डिनोटेड बाय आर यानी कि हर हंड्रेड रुपीज पर बैंक जितना भी अमाउंट चार्ज करती है जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम कहते हैं रेट और क्योंकि ये हर हंड्रेड रुपीज पर चार्ज हो रहा है इसीलिए हम इसे डिनोट करते हैं परसेंटेज में बिकॉज हंड्रेड मीन्स परसेंटेज में हम उसको डिनोट करते हैं नेक्स्ट है Amount, the final value of money we receive or pay after adding interest to the principal. Principal में interest part को जोड़कर जो भी amount last में हम bank को pay करते हैं for borrowing और या फिर bank हमें pay करता है for the deposits, तो उसे हम कहते हैं amount. And the last term is time. For the period, वो time period है जिसमें हम bank में deposits देते हैं या bank हमें money lend करता है to the borrower. और उसे हम डिनोट करते हैं टी से तो सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है व्हेन द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट फॉर सम टाइम इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट जो कि मैंने आपको अभी पहले बता दिया है और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई हंड्रेड पी प्रिंसिपल आर मीन्स रेट टी मीन्स टाइम एंड इट इज डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो इससे हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट यहां पर जैसे सिंपल इंटरेस्ट को निकाला गया है वैसे ही इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं टाइम भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा मोडिफाई हो जाएगा हंड्रेड जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और फिर हम प्रिंसिपल रेट या टाइम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कुछ फॉर्मूला फॉर्मूलाज जो हैं वो डिराइव करे हैं आप देख सकते हैं अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम दिया हो तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से सिमिलरली अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रिंसिपल है और हमें टाइम भी पता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और इसी तरह से सेम फॉर्मूला से हम टाइम को भी निकाल सकते हैं तो बिल्कुल भी आ, उसमें कुछ भी टेंशन नहीं है उसमें बिल्कुल भी ये आ, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय हंड्रेड और उस फॉर्मूला से आप ये अदर थ्री फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं और आपके क्वेश्चन में अगर कुछ ट्रिक करके कुछ घुमा फिरा के कुछ और भी पूछा है अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट पूछा गया है या टाइम पूछा गया है तो आप इन फॉर्मूलाज में उनको रखकर निकाल सकते हैं इसको हम समझेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स से यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है आप देख सकते हैं फाइंड अमाउंट फॉर द प्रिंसिपल रुपीज एंड इंटरेस्ट रुपीज हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो फाइनल अमाउंट होता है प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में अगर हम जोड़ते हैं तो वही फाइनल अमाउंट होता है तो 860 प्लस 75 इक्वल्स टू 935 रुपीस एक और क्वेश्चन देखते हैं फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ पी इक्वल्स टू 5800 रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स पर एन और टाइम होगा थ्री ईयर्स तो हम कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हम ये थ्री वैल्यूज रख देंगे P into R into T divided by 100, 5800 six into three divided by 100, so ये हो जाएगा one lakh four thousand four hundred और hundred से जब इसको divide करेंगे तो answer आएगा one thousand and forty four rupees जो कि हमारा simple interest है on the principal of five thousand eight hundred at the rate of interest of six percent per annum. अब ये exercise है कुछ आपके लिए 
सिर्फ यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है ये वर्ड प्रॉब्लम है मैं हर बार हर अपने वीडियो में एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए देती हूँ कि ताकि आप समझ सके इस कंसेप्ट को ताकि आप समझ सके कि वर्ड प्रॉब्लम में सीधा सीधा ना देकर थोड़ा उसको स्टोरी लाइन की तरह बनाकर दिया जाता है क्वेश्चन को बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है आपसे पूछा वही जाता है सिंपल इंटरेस्ट बट उसे सीधा सीधा प्रिंसिपल आर और टी लिख कर ना लिख कर उसे वर्ड प्रॉब्लम की तरह इस तरह लिखा जाता है कि स्टोरी की तरह लिखा जाता है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो है अ पर्सन डिपॉजिट टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड इन अ फॉर्म फॉर टू इयर्स एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट पर एन एम फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द मनी ही विल गेट बैक आफ्टर टू ईयर्स यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड uh, करना है सबसे पहले और उस सिंपल इंटरेस्ट को हमको प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड में एड कर देना है तो हमें हमारा फाइनल अमाउंट मिल जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो अगर सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग